，你喝呀，你喝呀你，童云，我让你坏杜云堂的孩子，你喝呀。请你出去。现在我出不出去，可不是你能说了算的。彭玉婉，跟我斗，你输定了。跟你斗，我真没有兴趣。没兴趣？有本事不拿出来的叫高贵，没本事不会斗，还在这装清高。你就叫活废物！你不要欺人太甚！童玉婉，如果我现在喊疼，那会怎么样呢？所有的人都会同情我，都会骂你是泼妇，因为你已经失去了公婆和丈夫的保护，而我呢，正得宠。你也知道吧，人人都捧高踩低，鸟简忘之飞，棒打落水狗，这就是宅斗的精髓。你可别怪我没教过你。你以这种虚伪透顶的方式战胜我，你很得意吗？很有意思是吗？我觉得很有意思啊。我嘛，可以跟你谈谈我的心得。我从小就生活在跟人斗的环境里，一不小心啊，就会被人给害死。所以呢，我活到现在，最大的心得就是折磨人、消遣人。你到底想要干什么？我要你喝了这碗茶。你喝呀，你喝呀你，童云，我让你坏杜云堂的孩子。你喝呀！啊！啊啊童玉婉，玉婉姐姐，我求你了，你就饶了我吧！你有什么气撒在我身上就好了，你可千万不能怪云堂。我熬的这碗汤药，你要是不愿意喝，你可以洒在地上。可是，你千万不能毁我的容啊！这简直比杀了我还痛苦，玉婉姐姐。哼，童玉婉，你看看，你看看，你已经失去了杜家所有的人员。你已经一败涂地了。我现在才知道，女人为难起女人的时候，比男人还要狠。嗯、在我还不打算跟你一般见识的时候，给我滚！我相信啊，有你嘴硬不起来的时候。希望太太能把红玉当做杜家的奴婢，我只求能够朝朝暮暮
，照顾允堂少爷。是谁给你通风报信的？是谁悄悄把你带进杜家的？太太，是，嗯，大少奶奶。哼，还算有几分诚实。你要弄清楚，这个家里到底谁才是真正的主人。红玉知错了，我以后一定有什么事就先告诉太太，绝对不能再被二房利用，损坏了允堂的名声。还算机灵，懂得在这个家的后院，谁是敌人，谁是可以依靠的人。好了，你跟荣妈到府上各处去认认门吧。恭喜红姨娘，太太让你进门了。还不快谢谢太太！怎么，你不高兴？红玉谢谢太太，不过我还是很担心允桃。他昨天淋了两个小时的雨，高烧到现在还没有退。什么？淋了两个小时的雨？怎么回事？允堂少爷，他想祭拜佟夫人，可是却被二少奶奶赶出了灵堂。这个痴心的人，他就是不肯走。他傻傻的站在佟家大门外，淋着雨等二少奶奶。这件事，佟玉婉知道吗？嗯，他知道。二少奶奶，他还跑出来送伞，可是他和允堂少爷话不投机。他自己赌气又跑进去了。红姨娘啊，以后有让太太闹心的话，先跟我说，别让太太着急。他该告诉我，要不然我怎么知道佟玉婉忘恩负义、胡作非为到了如此地步？我也不会下狠心把他赶出杜家。太太。二少奶奶回来了闹得满城风雨的吗？我额娘，已经用她的一条性命，替我洗清了所有的流言蜚语了。我本来应该为她守灵的，可是老爷的用心良苦感动了我。可笑。居然打着老爷的旗号来威胁我！你现在给我跪到外面去，想清楚了你错在哪儿，再回来跟我说话。我不能跪，佟玉婉，你太嚣张了。我之所以回来，是因为我已经有了身孕。父亲说：“为了孩子，我必须回到杜家。”你再说一遍，母亲，我已经怀了允堂的孩子。容妈，太太，马上去请大夫。
一定要请给我们家看了三十多年病的老大夫，嘱咐他一定要说实话。快去！是太太